bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde. Hoje, direto do Tessa, vamos ao maior catário da América, o catário Holmes. Bom dia. É isso aí pessoal, o maior cactário da América em variedade de espécies de cactos e suculentas. E quem nos vai acompanhar nessa viagem, nessa experiência aqui no cactário é o Matheus. Pessoal, me chamo Matheus Enster, trabalho no cactário Rocha tem cerca de 8 anos. A gente conta aqui com cerca de 1.500 espécies de cactos e também de suculentas. Então pessoal, aqui tem a área dos, das nossas matrizes. Aqui que a gente tem as, as nossas plantas reprodutoras. É mesmo, filho. Você sabe o que essas pequenininhas aqui falaram para essas grandes aqui? O quê? Nada, porque elas são mudas. <risos> Gente, eu gosto muito desse lugar, porque esse lugar tem uma história muito bonita. Porque tanto o criador disso aqui, o senhor Leopoldo Horst, como o seu filho Ingo Horst, eles foram super aventureiros. Eles saíam Brasil afora, até para outros países, em busca de cactos de catalogar espécies, por isso muitos cactos têm o sobrenome, o nome científico de Horst. E tem uns bem interessantes aqui, alguns foram homenageados com o sobrenome do, dos europeus, dos alemães, que patrocinavam muitas excursões também pelo Brasil, sempre acompanhados pelo Ingo Horst. Essa aqui, pessoal, por exemplo, é uma planta que foi homenageada ao, e deram o um nome de Notocactus Horsch, em homenagem à descoberta que a família Horsch fez. Dentre as inúmeras viagens que o Ingo e o Leopoldo fizeram, é, algumas delas eram patrocinadas por conhecidos, porque muitas vezes eles não tinham recurso suficiente para fazer tal tal viagem. Essa aqui foi uma descoberta que eles fizeram em Minas Gerais, é, e é muito rara, muito importante, talvez a maior conquista dos dois, é, por se tratar de um novo gênero, eles não descobriram apenas uma espécie, mas sim um novo gênero de cactos. Em homenagem a isso, eles deram o nome de Webelman, é, Webelman e Pectinifera, justamente porque o patrocinador da, da, da expedição era o senhor Webelman. Esse aqui, pessoal, é o Disco Cactus Horsch, uma planta que é encontrada em Minas Gerais. Foi dado esse nome a ela em homenagem à descoberta que o Ingo e o, e o Leopoldo fizeram. É uma planta que está ameaçada em extinção. O habitat dela é muito protegido pelo Ibama. É uma planta também que a gente leva no nosso logo. Por ser uma das maiores conquistas dos dois, é, a gente leva como nossa marca também. É uma planta muito rara. 
Mateus, como são os, os tratos mais procurados pelas pessoas, pelos turistas? Então, é muito variado. O cliente vem aqui, olha a abundância de cactos e fica na, na dificuldade de escolher. O que, que chama a atenção são as colorações. Todos os cactos que forem ter cor diferente, o cliente gosta de, de levar. E, e nas suculentas também. de conhecer neste episódio de Direto do Trecho o Cactário Horse em Imigrante. Apesar de estarmos no outono e os cactos não estarem tão floridos assim, são lindos. Aqui você encontra todas as espécies de cactos que você pode imaginar. Não é mesmo, William? Sim, claro! Nos vemos no próximo episódio do... Direto do Trecho! Dá like no vídeo, compartilha se você gostou e venha pra Imigrante! Sim.